ഓക്കെ കേൾക്കാമുണ്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൺ അക്കാദമി ഞാൻ ആര്യ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തൂലികാനാമത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് ലൈവായി ഓക്കെ ലൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളം പരീക്ഷകൾക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായ അപരനാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും കൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപരനാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവികൾ സ്വയമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യം രചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആണോ എനിക്ക് ആരുടെയും കമൻറ്റ് വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള പാണിനി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേരള മാണിനീയം രചിച്ചത് ആരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായത് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൺ അക്കാദമി ഞാൻ ആര്യ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അപരനാമങ്ങളും തൂലികാനാമമാണ് എടുക്കുന്നത് കുറേ നേരമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കമൻറ്റ് കാണാൻ വയ്യായിരുന്നു അതാണ് ലേറ്റ് ആയത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അപരനാമങ്ങളുണ്ട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അപരനാമങ്ങൾ എന്താണ് അവർ സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് രചന നടത്താനായിട്ട് സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താ അവരുടെ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് വിശേഷണങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേരള മാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം കേരള പാണിനീയം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളെന്താ അദ്ദേഹം കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ കേരള പാണിനീയം രചിച്ചത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരള പാണിനീയം എ ആർ ആണ് രചിച്ചത് കേരള പാണിനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ തന്മ നിർദ്ദേശിക കർത്ത പ്രതിഗ്രാഹിക കർമ്മമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരള പാണിനിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ കേരള പാണിനീയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ളതാണ് കേരള പാണി എ ആർ ആണ് അടുത്ത് കേരള വ്യാസൻ കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് രാമവർമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്കല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് കൊടുങ്കല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കേരള വ്യാസൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം മഹാഭാരതം വെറും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് തർജ്ജമ ചെയ്തു കേട്ടോ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് നമ്മുടെ വ്യാസൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കേരള വ്യാസൻ എന്ന് വിളിച്ചു കേട്ടോ കേരള വ്യാസൻ കമൻ്റ് ഇട്ടെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടെ അടുത്തത് കേരള തുളസീദാസൻ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഡ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ കേരള കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആ പറയാം കേരള തുളസീദാസൻ എന്ന തകഴിയാണ് കേരള മോപ്പസാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ഇപ്പം കാണാൻ തോന്നണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പം ക്ലാസ് കാണാവോ കേരള മോപ്പ് സാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തകഴിയാണ് അടുത്തത് കേരള കാളിദാസൻ കേരള കാളിദാസൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനാണ് അടുത്തത് കേരള സ്കോട്ട് കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി വി രാമൻപിള്ള കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി വി രാമൻപിള്ളയാണ് അടുത്തത് കേരള എലിയറ്റ് കേരള എലിയറ്റ് എൻ എൻ കക്കാട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ചുമ്മാ ഇത് വായിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ വായിച്ചാൽ മതി ക്ലാസ് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നോക്കിയിരുന്നാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അപ്പൊ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഫോൺ ചെവിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തലയാട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാവോ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വിണ്ടാതിരുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ വിശദീകരണം പ്ലസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് കോഡ് മാത്രം ഓർക്കാം ഇപ്പോൾ ചില രചനകൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോ വിശേഷണം കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് രചനയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം കാരണം ഓൾറെഡി സമയം തിരുപോയി കേരള കാളിദാസൻ കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കോയി തമ്പുരാൻ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കോയി തമ്പുരാൻ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ കോയി തമ്പുരാൻ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് കോയി തമ്പുരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ കോയി തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ കോയി തമ്പുരാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ കാളിദാസൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്ത് ഓർക്കാം ഇവിടെ കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കോയി തമ്പുരാൻ ഭാര്യയുടെ വരുതിൽ നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് കാളിയാണെന്നും കാളിയുടെ ദാസനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പാവം മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനെന്നും കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഓർത്താൽ അത് മറന്നുപോയില്ല ആ ഭാര്യയുടെ വരുതിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പോൾ കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കോയി തമ്പുരാൻ ഭാര്യയുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് എന്നർത്ഥം ശൈലി ശൈലിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അടുത്ത് കേരള സ്കോട്ട് കേരള സ്കോട്ട് നമ്മുടെ ബേഡൻ ബൗലിൻ്റെ സ്കൗട്ടും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം ബേഡൻ ബൗലിൻ്റെ സ്കൈട്ടും സ്കൗട്ടും ഗേഡിങ്ങും ഒക്കെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൗട്ട് ഗേഡിങ് അപ്പോൾ ബേഡൻ ബൗലിൻ്റെ സ്കൗട്ടും ആയിട്ട് അങ്ങ് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്കൗട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താ പിള്ളേരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുകയും ഒരു കാട്ടിലകപ്പെട്ടു പോയ ചെണ്ടൊക്കെ കെട്ടി നിത്യജീവിക്കുക അങ്ങനെ എന്താണ് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ പ്രതിരോധിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കേരള സ്കൗട്ട് സി വി രാമൻപിള്ള നമ്മുടെ രാമനെ വനവാസത്തിന് അയച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അച്ഛൻ്റെ നിയോഗപ്താൽ രാമൻ പതിനാല് വർഷം കാട്ടിൽ താമസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരകത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു ഏ അപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോയതുകൊണ്ട് രാമന് ചെണ്ടൊക്കെ അടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം എന്താ രാമൻ സ്കൗട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കേരള സ്കോട്ട് രാമൻ ടെൻ്റ് അടിച്ചു ഓർക്കുക കേട്ടോ കേരള അവിടെ പോയി കുടിലൊക്കെ നിർമ്മിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി വി രാമൻ പിള്ളയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം കേട്ടോ കേരള സ്കോട്ട് സി വി രാമൻ പിള്ള കിട്ടുന്നുണ്ടാവോ നെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അടുത്ത് കേരള എലിയറ്റ് കേരള എലിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻ കക്കാട് കേരള എലിയറ്റ് എൻ എൻ കക്കാട് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമുക്ക് എലിയറ്റുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എലിയറ്റ് കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോഡ് കാക്കനാട് ഉണ്ട് അല്ലേ കാക്കനാട് വേണ്ട കക്കാട് എഴുതാം കക്കാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ
അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മറന്നു പോണോണ്ട് നമ്മൾ എലീനെയും കക്കയും കൂടെ അങ്ങ് ലിങ്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ അടുത്തത് കേരള ചോസർ കേരള ചോസർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷീരാമകവിയാണ് അത് ഓർക്കാൻ ചോസറിനെയും ചാച്ചാവ ചോർക്ക കേരള ചോസർ ക്ഷീരാമകവി കേട്ടോ കേരള ചോസർ ക്ഷീരാമകവി ചാച്ച വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് കേരള എമിലി ബ്രോണ്ടി അപ്പൊ അതും അതുപോലെ തന്നെ എമിലി ബ്രോണ്ടി ഏതാണ് രാജലക്ഷ്മി അപ്പൊ എമിലി എമിലി ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേര് മിലി അല്ലെ അതും ലക്ഷ്മിയും കൂടെ അങ്ങ് ലിങ്ക് ചെയ്യാം രാജലക്ഷ്മി ലേഡീസിന്റെ പേര് വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോസർ എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് എമിലി ബോണ്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡ്രസ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളം അടുത്തത് കേരള ഹെമിംഗ് വേ കേരള ഹെമിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കേരള ഹെമിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം ഡി ആണ് കേട്ടോ കേരള ഹെമിംഗ് വേ എം ഡി ഹെമ്മിംഗ് ഹമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹമ്മിംഗ് ഹെമിംഗ് എം കേട്ടോ ഹെമിംഗ് എം അങ്ങനെ ഓർക്കുക ഹെമിംഗ് വേ എം ഡി ഓർക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ കേരള ഇപ്സൺ അപ്പൊ നാടകം രചിക്കുന്ന ആളാണ് അറിയാലോ ഇപ്സൺ ഹെൻഡ്രിക് ഇപ്സൺ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്സനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ രചന ഇപ്സനുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇപ്സൻ എന്ന് വിളിക്കുക കേരള ഇപ്സൻ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്സൻ എൻ എങ്ങനെ ഇപ്സൻ എൻ ഇപ്സൻ എന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന എൻ കൃഷ്ണപിള്ള കേരളോ കേരള ഇപ്സൻ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള അടുത്തത് കേരള ടെന്നിസൺ എന്നും വാൽമീകി എന്നും ടാഗോർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരാണ് വള്ളത്തോളാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പേര് കൂട്ടി മൂന്നെണ്ണം കൂടുതലുള്ളതാർക്ക് നമ്മുടെ വള്ളത്തോളിനാണ് കേട്ടോ കേരള ടെന്നിസൺ കേരള വാൽമീകി കേരള ടാഗോർ ആരാണ് വള്ളത്തോളാണ് അടുത്തത് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ ആരാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എം മുകുന്ദൻ മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എം മുകുന്ദൻ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചതാണ് ആരെ എം മുകുന്ദനെ കേട്ടോ അപ്പൊ മയ്യഴിയുടെ കലാകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയ്യഴി മുകുന്ദൻ കേട്ടോ മയ്യഴി മുകുന്ദൻ അടുത്തത് ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അല്ലെ എന്താണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നർമ്മത്തിലൂടെ എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനകീയമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ അതുകൊണ്ട് ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് കേട്ടോ ജനകീയ കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അതുപോലെ മാതൃത്വം വാത്സല്യം ആരാണ് ബാലാമണി അമ്മ അപ്പൊ അമ്മയിലുണ്ടൊരു വാത്സല്യം അമ്മ മാതാവ് വാത്സല്യം ആ പേരിലൊരു അമ്മയുണ്ട് അടുത്തത് ഞാനിപ്പോ ഓടിച്ചാണ് ശക്തി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ സോറി മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആനന്ദൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആനന്ദ് പഠിച്ചതാണ് അറിയാതെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദാണ് അതാണ് ഞാൻ കൂടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനന്ദാണ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആനന്ദിന്റെ ആണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നെറ്റ് കണക്ഷനും ആകെ ഒരു എറർ ആയതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് അത്ര സുഖമായില്ല എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്ലസിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളം ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു പാട്ട് ടു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സമാസവും സന്ധ്യയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഫ്രീ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സമാസമൊക്കെ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേരുണ്ട് ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബേസും ഇല്ലാത്തവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ മലയാളം സെറ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സന്ധി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ സയൻസും അതെ തീരെ ബേസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്ലസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ നല്ല ബേസ് ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനോ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളാണെന്ന് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം പോലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ പരീക്ഷ അടുക്കാറാകുമ്പോൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരും ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പോരാ ഓർത്തിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവധിയാണ് വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം വെറുതെ ടി വി കണ്ട് കളയാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ പ്ലസിലുള്ള എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും എല്ലാ ബാച്ചുകളിലുമായിട്ട് പല പല രീതികളിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ സയൻസ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എസ് ഐ ബാച്ച് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്കൊക്കെ തുടങ്ങും പതിനൊന്നിന് ചില ദിവസം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് അത് ഡിഗ്രി ലെവൽ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരുന്നത് അത് നിലവിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമായി ഇനി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഉള്ളത് ഇനി എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൽ ജി എസ് എൽ ജി എസ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് എൽ ഡി സി കാർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോഴ്സാണ് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഫുള്ള് എസ് ഐ രാവിലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇന്നത്തെ എസ് ഐ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഇത് കണ്ടോ കറണ്ട് ഇല്ല ഇന്നത്തെ എസ് ഐ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം ഇന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ തീരും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെ ഇൻവെർട്ടറിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെന്താ പറയാൻ വന്നത് ആ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കാണ് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് അത് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഫുൾ സിലബസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സയൻസ് ഫുള്ള് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ പ്ലസിൽ ഇല്ലാത്തവർ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാം പഠിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പിള്ളേർ ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യണം കണ്ട് പേടിച്ച് പി എസ് സി എനിക്ക് പറ്റണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് കയറാം അതിൽ പതിനേഴാം തീയതി തുടങ്ങിയ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലോയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു മന്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് മൂന്ന് മാസം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീസ് ആറ് മാസം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനും ഒരു റെഫറൽ കോഡുണ്ട് നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ഏഴായിരം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഏഴായിരം എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറായിട്ട് കുറയും അതുപോലെ ഇരുപത്തിനാല് മാസം രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് എന്നുള്ളത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതായിട്ട് കുറയും ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ മാക്സിമം ക്രെഡിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ പെർസെൻറ്റേജോളം റിഡക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആറ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്കും ഇത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കും കേട്ടോ പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും കൂടെ വരും കേട്ടോ പ്ലസ് ജി എസ് ടി കൂട്ടിയിട്ടില്ല പ്ലസ് ജി എസ് ടിയും കൂടെ വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി സംതിങ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ മാസം രണ്ട് മാസത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും പി എസ് സി ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് പോലൊന്നും അല്ല ആറ് മാസം കൊണ്ടൊന്നും റിസൾട്ട് വരില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിച്ച് എല്ലാം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒറ്റ മുതൽ മുടക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും മുന്നൂറ്റി സംതിങ് മാസം ഇറക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കോഴ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തെ കോഴ്സ് എടുക്കുക രണ്ട് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി റെഫറൽ കോഡ് മറക്കാതിരിക്കുക ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് മറന്നു പോരുത് അത് കൊടുക്കുക പ്രൊസീഡ് ടു പേ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാണ് കുറേ പേര് എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളം ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് സത്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് സയൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തു
ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് കേട്ടോ ഇത് ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫുള്ള് ക്യാപ്സ് അടിക്കുക വരയിടുക ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് എടുത്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ കോഴ്സും എല്ലാ കോഴ്സും ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ പണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വരട്ടെ എല്ലാ കോഴ്സും നിങ്ങൾ പ്ലസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരുടെയും കാണാം അതുപോലെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണേലും കാണാം അതിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ മുന്നേലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കൂട് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കണക്ഷൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റും എൽ ജി എസും നിലവിലിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കറണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൽ ജി എസും എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റുമാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക സയൻസ് തീരെ അറിയാത്തവരും മലയാളം തീരെ അറിയാത്തവരും വേഗം തന്നെ പ്ലസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഋതുക്കളുടെ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ചെറുശ്ശേരിയാണ് അതുപോലെ നിളയുടെ കവിയുണ്ട് നിളയുടെ കഥാകാരനുണ്ട് അപ്പോൾ കവിത എഴുതുന്ന ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരാണ് അതുപോലെ കഥകൾ എഴുതുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ എം ഡി ആണ് അപ്പോൾ നിളയുടെ കവിയും നിളയുടെ കഥാകാരനും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ സംസ്ഥാന കവി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വള്ളത്തോളിലാണ് കേരള കൂട്ടി കൂടുതൽ പേരുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേരള കൂട്ടി കൂടുതൽ പേരുണ്ട് സംസ്ഥാന കവിയുമാണ് ഓർക്ക വള്ളത്തോൾ അടുത്തത് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കവിത അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് വൈലോപ്പിള്ളിയാണ് കേട്ടോ വൈലോപ്പിള്ളി അടുത്തത് ശക്തിയുടെ കവി ഇടശ്ശേരി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കവികളെ ഓർക്കാൻ തൂലികാനാമം ഓർക്കാൻ അതുപോലെ കൃതികൾ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സ് ഉടനെ വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഇന്ന് അടുത്ത അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി അതുപോലെ റെഫറൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്